गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू अकेडमी वेलकम टू क्रेटर चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे के सारे जो होमोजीनियस आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थे ना उनका डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और होमोजीनियस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने में भी हम लोग कंफर्टेबल है आज की क्लास में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ नॉन होमोजीनियस की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे नॉन होमोजीनियस में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज को आपको किस तरीके से कैटर करना चाहिए ठीक है चलो शुरू करते हैं आज का सेशन आप उससे पहले आ, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अनकेडमी लर्नर से आप डाउनलोड नहीं किया है तो इमीडिएटली सभी लोग प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से जाके कर लो ताकि आप उसके सारे के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर पाओ अगर आप प्लस यूजर हो तो आपके लिए और भी अच्छी बात है क्योंकि आपके लिए डाउट सॉल्विंग फीचर भी आ चुका है तो डाउट सॉल्विंग फीचर में आपको सिर्फ करना क्या होता है आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप सारे के सारे अपने डाउट्स को ऐप स्टोर में डाल सकते हो और जैसे ही आप वहाँ पे अपने डाउट्स को डालोगे आपको वहाँ पे इमीडिएटली क्या मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है बाकी उसके अलावा अन अकेडमी प्लस पे यार आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं क्रैश कोर्सेज मिलते हैं हर हफ्ते आपको टेस्ट मिलता है क्विजेस के फॉर्म में उसके अलावा डाउट सॉल्विंग का मैंने बताई दिया कि डाउट सॉल्विंग फीचर ऐप में खुद ही है प्लस जो डाउट सॉल्विंग सेशन है हर फोर्थ क्लास में आप कोई भी डाउट्स अपने आके पूछ सकते हो वो भी काफी डिटेल में डिस्कस होते हैं और जो लोग फास्ट ट्रैक वे में तैयारी करना चाहते हैं वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच से भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं बाकी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक में आपको मेरे अलावा एक पर्सनल कोच भी मिलते हैं वो कोच आपको मंथली डेली वीकली प्लान्स देते हैं आप उनको एक्जीक्यूट करिए आप उनके साथ बैठ के अपने स्टडी प्लान पर वर्क करिए और उसको रिलीजियसली फॉलो करिए स्टडी बूस्टर सेशन होते हैं जहाँ पे आपको वन टू वन जूम सेशन मिलता है आप टेस्ट देकर आ जाओ उसकी एनालिसिस मिल जाएगी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक में मिलता है तो अगर आपको आइकॉनिक या प्लस कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको ये कोड लगाना है प्लस पे अगर आपको आना है तो ये कोड लगाना है इस कोड का मतलब होता है मेरी पर्सनल गाइडेंस और उसके साथ साथ आपको मिल जाती है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी तो अगर आपने ये कोड यूज़ करा और प्लस पे आप आते हो तो आपको सारे के सारे कोर्सेज के एक्सेस के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस भी थ्रू आउट द प्रिपरेशन मिलती रहती है और किसी भी तरह के इशू के लिए आप डायरेक्टली मुझे एक्सेस कर सकते हो बाकी यार मैं आपको बता दूं कि आपका अकेडमी प्लस पे चल क्या क्या रहा अभी अभी देखो एक तो आपके नॉर्मल रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं उसके अलावा जो लोग ई एस को टारगेट कर रहे हो ना उनके लिए प्रिलिम्स के भी बैचेस अभी स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें आपके जी के बैचेस अलग से चल रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग सेफ्टी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसके अलावा आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया भीमा शंकर सर का वो आने वाला है तो आप अगर ई ब्रांच के हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो माइक्रो प्रोसेसर जरूर कंप्लीट कर लो बाकी उसके अलावा जो आपके रेगुलर बैचेस है उसमें सुरेश सर के अनलॉग इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होने वाला है तो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आके उनकी गाइडेंस में पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो बाकी यार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका स्टार्ट हो रहा है दोनों एसी और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए ठीक है चलो तो आई होप लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये क्लैरिटी मिल गई लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल गई कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ठीक है अब जरा यहाँ पर आप एक चीज़ देखने की कोशिश करिए कि लास्ट क्लास में आप क्या क्या रहे थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको आप पॉलिनॉमिल में कन्वर्ट कर रहे थे है ना तो अब क्योंकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनॉमिल में कन्वर्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको रूट निकालने की जरूरत तो पड़ेगी तो जब तक वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी तब तक आप बड़े कंफर्टेबल थे रूट्स वगैरह कैलकुलेट करने में बट वही अगर आपको थर्ड डिग्री की मिल जाएगी फोर्थ डिग्री की फाइव डिग्री की तब इक्वेशन इक्वेशन के रूट्स कैसे कैलकुलेट करोगे उसका डिस्कशन पहले करते हैं फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर ये सोचो कि अगर आपके पास एग्जाम में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी डिग्री जिसकी ऑर्डर तीन है जिसकी ऑर्डर चार है पाँच है इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन दिखते हैं तो वहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ उस टेस्ट के थ्रू आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो हालांकि वो टेस्ट तभी पॉसिबल होता है जब आपने एक रूट वन या माइनस वन के तौर पे कैलकुलेट कर लिया मतलब अगर उस इक्वेशन का एक रूट वन है या माइनस वन है तब इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया सर बाकी सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो यार देखो जहाँ तक मुझे लगता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि जिनकी हायर ऑर्डर हो चार पाँच छः जिनमें पॉलिनॉमिल आपका हायर ऑर्डर्स का बन रहा हो और उसके बाद आपसे पूछा जाए रूट्स की कैलकुलेशन और वो कोई आर्बिटेरी रूट्स आ रहे हैं ठीक है क्योंकि जो आपके पास गेट का कैलकुलेटर होता है ना उसमें शायद ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है कि उसमें आप ज़्यादा डिग्री की इक्वेशंस को कैलकुलेट कर पाओ ठीक है चलो खैर देखते हैं एटलीस्ट ये वाला मैथड तो सीख ही लेते हैं जिसमें एक रूट वन या माइनस वन हो तो बाकी रूट्स कैसे क
तो अगर आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई कर चुके हो कैसे आइडेंटिफाई किया क्योंकि आर में कोई एक्स का फंक्शन नहीं प्रेजेंट था आपको आर में हमेशा क्या दिख रहा था जीरो तो आप सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉलिनॉमिल बनाओगे इसको क्यूब कर लो ये क्यूब होना चाहिए ठीक है तो ये मिलेगा d3 थ्री माइनस थ्री डी प्लस टू और मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू जीरो ये है कहानी अब आपको इसके रूट्स कैलकुलेट करने ठीक है अब इसके रूट्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वही आज की क्लास में पहले आप सीख लीजिए देखिए आपको दिख रहा है कुछ ऐसा डी क्यूब माइनस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू जीरो तो देखो सबसे पहली चीज़ आपने ये तो आइडेंटिफाई कर ही लिया कि यहाँ पे अगर आपने d की जगह पे वन डाल दिया तो आपका ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमिल है एफ ऑफ डी क्या इसकी वैल्यू आपको जीरो आती हुई दिख रही आई थिंक यस है ना तो जैसे आपने यहाँ पे एफ ऑफ वन डाला आपको ये मिल जाएगा वन माइनस थ्री प्लस टू इक्वल टू जीरो तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे जो ब्रेक थ्रू मिला वो ये मिला कि यार डी इक्वल टू वन इसका एक पॉसिबल रूट हो सकता है जैसे आपको ये पता चल जाए फिर आपको क्या करना है मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए डी क्यूब उसके बाद डी स्क्वायर उसके बाद डी पावर वन उसके बाद डी पावर जीरो ठीक है आप इनके कोफिशेंट्स यहाँ पर लिखो कोफिशेंट्स क्या क्या दिख रहे थे इसके वन इसका जीरो था इसका माइनस था और इसका टू ऐसा आप लिख सकते हो ठीक है आप क्या क्या करो यहाँ पर जो सबसे हायर वाली पावर आपको दिख रही है डी क्यूब ना उसको उठा के यहाँ पर डाल दो तो ये हो गया आपका डी क्यू आपने ऐसे लिख लिया आपने देखा इसके सारे के सारे कोफिशेंट का सम किया वन माइनस थ्री टू यहाँ से आपको मिल गया जीरो तो आप यहीं पे एक रिमार्क दे सकते हो कि डी इक्वल टू वन इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स ये आपने रिमार्क यहाँ पे दे दिया इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखना सबसे पहला वाला जो एलिमेंट दिख रहा है ना यहाँ पर लिखो जीरो लिख लिया आपने जीरो अब देखो इसको और इसको ऐड करो जीरो प्लस वन कितना मिलेगा वन यहाँ पर पहुँचा दो वन आया समझ में जीरो को आपने वन में ऐड किया मिला वन वन आपने यहाँ लिख दिया इस वन को जीरो में ऐड करो क्या मिलेगा वन आपने यहाँ पे वन लिख दिया करेक्ट तो आप करते क्या जा रहे हो कुछ ऐसा कर रहे हो दिस प्लस दिस और इसको आपने यहाँ पे लिख दिया दिस प्लस दिस और इसको आपने यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से आप कहानी आगे बढ़ा रहे हो है ना फिर आप क्या करोगे वन और माइनस थ्री को ऐड करोगे क्या मिलेगा माइनस और उसको यहाँ पर पहुँचा दो ठीक है फिर आप क्या करो इन सारे के सारे एलिमेंट्स को सम करो सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर सम करोगे तो वन और जीरो वन जीरो और वन वन ये हो गया माइनस ये हो गया जीरो और जैसे ही आपको ये दो रोज दिख जाए ना उसके बाद जो आपने ये लाइन खींच रखी इसके नीचे इसकी पावर एक कम करके आप लिख दो ये आपने लिख दिया डी स्क्वायर करेक्ट चलेगा ठीक है तो अभी एक दो क्वेश्चन करते करते ना आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे बड़ी आसानी से बट पहले शुरुआत में प्रोसेस आप अच्छी तरीके से सीख लो आपने सिंपली क्या किया जो इक्वेशन दे रखी थी उसके रूट्स यहाँ पर प्लेस कर दिए वन जीरो माइनस आपने देखा सम जीरो आ रहा था एक डी आपने यहाँ से चूज कर लिया फिर आपने सबसे पहला एलिमेंट जीरो या आपको खुद से लिखना है जीरो लिखा जीरो प्लस वन मिल गया वन वन प्लस जीरो मिल गया वन वन माइनस थ्री आपको मिल गया माइनस टू फिर आपने इन सारे एलिमेंट्स को सम किया तो आपने देखा यहाँ पे दो रोज का काम कंप्लीट हो गया था उसके बाद जैसे ही आप ये लाइन खींच के सम लिखते हो ना ये डी क्यूब के पावर आप डी स्क्वायर कर लिया करो फिर से देखो क्या करना है सारे एलिमेंट्स का देखो अभी सम जीरो आ रहा है वन प्लस वन टू माइनस टू जीरो यानी आप यहाँ से बोलोगे इसका मतलब इसमें एक और रूट आएगा विच विल भी डी इक्वल टू वन यानी आपके इस इक्वेशन के जो वन होगा ना वो रिपीटेड रूट हो जाएगा तो डी इक्वल टू वन एक बार ऊपर वाले से पता चला एक बार नीचे से पता चल गया फिर से कहानी आगे बढ़ाते हैं फिर से यहाँ पे लिखते हैं जीरो जीरो और वन को आपने ऐड किया मिल गया वन वन और वन को आपने ऐड किया मिल गया टू और फिर से आपने इसका सम किया जब आप इसका सम करोगे तो मिलेगा वन टू जीरो मिला अब यहाँ पर भी एक पावर इसके कम करके लिख लेना डी पावर वन चलेगा अब देखो क्या इसका सम जीरो है नहीं जब इसका सम जीरो ना आए उस केस में आप क्या क्या करो एक इक्वेशन बना लिया करो कैसे इक्वेशन बनाओगे देखो यहाँ पर हायर पावर दिख रहे हैं डी डी को वन से मल्टीप्लाई कर दो प्लस जो आपको सेकंड मिले एक्सप्रेशन उसको एज ए कोफिशेंट यूज़ करो और डी की पावर को आप जीरो कर लेना मतलब एक पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेना तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाता तो इक्वेशन मुझे मिल जाता डी प्लस टू डी पावर जीरो इक्वल टू जीरो या इसको सिंपल भाषा में आप लिख सकते थे डी प्लस टू इक्वल टू जीरो तो आप देख रहे कि आपने इस कॉम्प्लिकेटेड क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स कैलकुलेट कर लिए कौन कौन से रूट्स हैं डी इक्वल टू वन डी इक्वल टू वन और उसके साथ है डी इक्वल टू माइनस ठीक है तो आराम से इसको समझ लो नोट कर लो अभी ऐसे पांच छह क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इस प्रोसेस में बड़ी जल्दी से कंफर्टेबल हो जाएंगे और बहुत फास्ट आप कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे ओके देखो यार बताओ किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो अदरवाइज आगे बढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते खैर सोल्यूशन में तो इसमें कुछ खास है नहीं है ना सोल्यूशन में इसमें कुछ खास है नहीं अब तो आप
पावर e टू दावर x प्लस c3 थ्री ई टू दावर माइनस टू एक्स ये आपका फाइनल आंसर हो गया ना तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ सॉरी होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना वहाँ पे आपको आंसर निकालने में तो कभी चैलेंज आने ही वाला नहीं आंसर निकालने में आपको चैलेंज सिर्फ और सिर्फ इसी बात का आएगा कि शायद आप रूट्स कैलकुलेट करने में कभी कभार स्टक कर जाओ रूट्स कैलकुलेट करने में कभी कभार फंस जाओ तो एक बार फिर से इस प्रोसेस को आप लोग देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बड़ा सीधा सादा सा जस्ट ये प्रोसेस आप थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए ठीक है हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा फोकस करिए फिर से सेम चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं देखिए यहाँ पर भी अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो ये मिलेगा डी क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर प्लस फाइव डी माइनस टू और यहाँ पे y लिखना y भी लिखो ओके तो ये आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा y इक्वल टू जीरो ठीक है तो देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल आपको क्या मिल गया पॉलिनोमियल आपको मिला d क्यूब माइनस फोर डी स्क्वायर प्लस फाइव डी माइनस टू जैसा मैंने पहले बोला था कि आपने जो लास्ट टाइम पे प्रोसेस डेवलप किया ना वो आप प्रोसेस तभी यूज़ कर सकते हो जब आपने d इक्वल टू वन या d इक्वल टू माइनस वन एज अ रूट फाइंड आउट कर लियो तो यहाँ पे भी देखते हैं क्या d इक्वल टू वन एक किसका पॉसिबल रूट हो सकता है चेक करके देखो जब आप यहाँ पे d इक्वल टू वन डालोगे तो आपको क्या मिलेगा वन माइनस फोर प्लस पाँच माइनस दो इक्वल टू जीरो पता चल गया d इक्वल टू वन एक पॉसिबल रूट है अब आपका आगे आगे की कहानी बढ़ाइए और टेबल को बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक पहले आप लोग समझ लो ठीक है बताते भी जाओ कमेंट सेक्शन में सभी लोग कि क्या आपको ये प्रोसेस अभी तक एज ऑफ नाउ क्लियर लग रहा है ठीक है तीसरे क्वेश्चन तक आते आते आप इसमें मास्टर हो जाओगे बस ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा टेक केयर करना ठीक है चलो फिर से मैं वही करता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा डी क्यूब यहाँ पर मैंने लिख दिया डी स्क्वायर यहाँ पर मैंने लिख दिया डी पावर वन और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी पावर जीरो ठीक है तो डी क्यूब के कोफिशेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वन माइनस फोर पाँच ये मिलेगा आपको ठीक है यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो यहाँ पे भी लाइन खींच दो ये आपको मिल जाएगा डी क्यूब के कोफिशेंट्स फिर यहाँ पे लिखा आपने जीरो जीरो और एक एक इसमें से माइनस चार और वन को ऐड करोगे माइनस थ्री पाँच और माइनस तीन को ऐड करोगे प्लस दो आप इसको सिंपली क्या करिए सम कर दीजिए ये मिलेगा वन ये माइनस थ्री ये दो ये तो जीरो और यहाँ पर एक पावर सब करके लिख दो अगर ये डी क्यूब दिख रहा था तो इसको डी स्क्वायर लिख दो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड ठीक है अब इमीडिएटली आपको क्या करना है इमीडिएटली इसके कोफिशेंट्स को फिर से सम करके देखो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप ऐसे लिखे लिया करो ना कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि डी इक्वल टू वन इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स है ना ये आप वहीं पे नोट डाउन कर लिया करो फिर इस रो पे आप आइए आपने सम किया वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री जीरो यानी कि एक और रूट आ गया विच इज़ डी इक्वल टू वन चलो वेरी गुड फिर से यहाँ पे क्या करोगे जीरो लिखो जीरो प्लस वन वन माइनस थ्री प्लस टू माइनस टू जीरो फिर से आप देखोगे यहाँ पर लिखते हैं डी पावर वन तो ये आपको मिल जाएगा वन दिस विल बिकम माइनस टू दिस विल बिकम जीरो अब देखो क्या यहाँ पे आपको सम ऑफ को इफिशियंट जीरो मिल रहा है नहीं इसका मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो इक्वेशन आपको दिख रही है डी माइनस टू इक्वल टू जीरो इवेंचुअली आप लिख सकते थे डी की वैल्यू बराबर टू तो देखो कौन कौन से रूट्स आपको यहाँ पे मिले इस क्यूबिक इक्वेशन के एक वन मिला एक वन मिला और एक टू मिला ठीक है तो ये क्यूबिक इक्वेशन जो यहाँ पे आपने प्रेजेंट करी थी उसके रूट्स आपको क्या मिल गया वन वन टू तो यहाँ से अगर आपको सोल्यूशन लिखना होता तो अब आपके लिए सॉल्यूशन लिखना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है C1 वन प्लस सी टू एक्स यहाँ पर आप करोगे e टू दावर x प्लस सी थ्री ई टू दावर प्लस टू एक्स ठीक है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो है ना काफ़ी सिंपल ये तरीका तो देखो मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है या मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आता है हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे तीन चार पाँच छः तो इन मोस्ट ऑफ द केसेज आपका d इक्वल टू वन एक पॉसिबल रूट तो रहेगा ही रहेगा d इक्वल टू वन अगर एक पॉसिबल रूट आपको मिल जाएगा फिर उसके बाद आप सारी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो अगले क्वेश्चन पे चलें ठीक चल रहा है अभी तक कर रहे हो आसानी से ठीक है तो मैं बोल रहा था ना आपको दो क्वेश्चन करते करते आप इस प्रोसेस में अच्छी तरीके से जेल हो जाओगे आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाओगे चलो ज़रा देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखे हैं यहाँ पर भी अब आपको पता चल गया कि चार इसका ऑर्डर है तो ये मिल जाएगा दो डी क्यूब प्लस टू डी माइनस इसको वाई करिए सो दिस बिकम्स माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लेते हैं एफ डी वो आपको मिल जाएगा डी पावर फोर माइनस टू डी क्यू प्लस टू डी माइनस वन इक्वल टू जीरो ऐसे कुछ कहानी चल रही है सर यहाँ पे भी डी इक्वल टू वन डाल के देखते हैं अगर आप डी इक्वल टू वन डाल के देखोगे तो आपको मिलेगा वन माइनस टू प्लस टू माइनस वन
और देखो टेबल बनाते टाइम पे ना सारी पावर्स लिखा करो ऐसा मत कर दो कि डी पावर फोर डी पावर थ्री दिख रहा है उसके बाद आप डी स्क्वायर लिखना भूल गए डी स्क्वायर भी लिखना बड़ा जरूरी आइए देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डी पावर फोर तो ये हो गया आपका डी पावर फोर ये हुआ डी क्यूब ये हो गया डी स्क्वायर दिस इज डी पावर वन डी पावर थ्री इसके कोफिशेंट्स लिखते हैं कि कोशिश करते हैं उसके पहले ये टेबल का फॉर्म इसको दे देते हैं डी पावर फोर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा वन माइनस टू ज़ीरो टू एंड माइनस वन है ना ठीक है चलिए इसके यहाँ पे डी क्यूब का भी डेजिग्नेशन कर लेते हैं पहला एलिमेंट लिख देते हैं जीरो अच्छा ये सम का ऑफ कोफिशेंट जीरो दिख रहा है तो डी इक्वल टू वन एक पॉसिबल रूट आप यहीं पर एक्नॉलेज कर लिया आपने जीरो लिखा जीरो और वन वन माइनस टू और वन को ऐड करोगे माइनस वन माइनस वन और जीरो को ऐड करोगे माइनस वन माइनस वन और टू को ऐड करोगे ये प्लस वन मिल जाएगा ठीक है ठीक चल रही है ना कैलकुलेशन तो कुछ करना नहीं यार जीरो और एक एक हो गया माइनस दो और एक माइनस वन हो गया माइनस वन और जीरो माइनस वन फाइनल में आपको वन मिला चलो अब यहाँ पे पावर एक घटा देते हैं डी स्क्वायर करते हैं और इनको जोड़ लेते हैं वन माइनस वन माइनस वन वन जीरो फिर से देखो यहाँ पे सम ऑफ कोफिशेंट जीरो मिल रहा है तो फिर से यहाँ से आपको इंडिकेशन मिला यार डी इक्वल टू वन एक पॉसिबल रूट हो गया इसको यहीं से उठा लो इस कहानी को आगे बढ़ाओ यहाँ पे जीरो लिखो जीरो और वन 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 और माइनस वन जीरो माइनस वन और जीरो को ऐड करोगे माइनस वन ये टेबल अभी भी आगे बढ़ने के लिए राजी हो गई तो टी पावर वन डी पावर वन करिए आप ऐड करेंगे वन जीरो माइनस वन जीरो देखो क्या अभी भी सम ऑफ को आपको जीरो मिल रहा है येस यानी डी इक्वल टू वन एक और पॉसिबल रूट हो गया समझ गए तो जो डी इक्वल टू वन रूट है ना वो तीन बार इस क्वेश्चन में रिपीट हो गया चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ो यार अब डी पावर वन लिखने के बाद फिर से यहाँ पे लिखिए जीरो जीरो आपने लिखा जीरो प्लस वन 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 प्लस जीरो आपने लिखा वन ऐसे ही तो कुछ हो जाएगा तो आपने जीरो प्लस वन लिखा वन प्लस वन जीरो लिखा फिर से इसको ऐड करते हैं अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा डी पावर जीरो सॉरी ये डी पावर फोर था ना इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये जो पावर होती है ना वो यहाँ पे आपको लिखनी होती है डी क्यूब डी स्क्वायर डी पावर वन करेक्ट तो ये मिला वन वन जीरो अब देखो क्या यहाँ से सम ऑफ को एफिशेंट आपको जीरो मिल रहा है नो तो यहाँ से क्या करो यहाँ से आप ये बना लीजिए डी प्लस वन इक्वल टू जीरो और एक आपका ऑप्शन मिल गया डी इक्वल टू माइनस मिला तो आई होप सबको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो डी इक्वल टू वन वाला रूट है वो तीन बार रिपीट हो रहा है और माइनस वन वाला रूट भी एक बार फाइनल आ गया आप चाहो तो आप माइनस वन यहाँ पर डाल के चेक भी कर सकते हो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी माइनस वन डालोगे तो ये तो प्लस वन ही रह जाएगा और ये आपका माइनस टू हो जाएगा और ये प्लस टू हो जाएगा तो यहाँ पे भी सम आप अगर देखोगे ना तो अभी भी आपको जीरो मिलेगा खैर डी इक्वल टू वन से ही हमेशा शुरुआत करनी होती है क्योंकि वो टेबल ना थोड़ी सी ज़्यादा सीधी सीधी होती है अभी मैं माइनस वन वाला भी एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो वहाँ पर बस एक छोटा सा आपको चेंज करना रहेगा चलो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से रूट्स आपको मिल गए हैं आपको मिला वन 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 माइनस तो यहाँ से अगर आपको वाई लिखना होगा तो वाई आप कैसे लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ई टू दावर एक्स प्लस सी फोर ई टू दावर माइनस एक्स है ना है ना काफ़ी ऐसा तो यहाँ पे देखो चैलेंज अगेन मैंने बोला कि होमोजीनियस इक्वेशन इज़ नॉट अ चैलेंज वो चैलेंज है ही नहीं कि होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो तो आप कर ही लोगे देर सवेर वो तो आप देर सवेर कर ही लोगे चैलेंज यहाँ पे ये है कि क्या आप रूट्स कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं अगर कर पाते हो देन इट इज़ ओके नहीं कर पाते हो तो जाहिर सी बात है फिर वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले तो यहाँ तक बता दो आप लोग कर पा रहे हो आसानी से कम्फर्टेबल हो सभी लोग ओके ठीक है चलो अब इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी प्लस सिक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा आपके लिए डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी प्लस सिक्स ठीक है अब देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट है कि अगर सारे के सारे कोफिशेंट का साइन क्या है प्लस तो डी इक्वल टू वन तो कभी रूट हो नहीं सकता है ना क्योंकि डी इक्वल टू वन तो तभी रूट आएगा ना जब बीच में कहीं ना कहीं माइनस वगैरह लिखा होगा या माइनस दिख रहा होगा तभी तो डी इक्वल टू वन को रूट बोल सकते हो अदरवाइज डी इक्वल टू वन को तो आप रूट बोल ही नहीं सकते तो इस क्वेश्चन में डी क्यू प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी प्लस सिक्स में डी इक्वल टू माइनस वन से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आइए रखते हैं डी इक्वल टू माइनस वन तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स माइनस इलेवन प्लस सिक्स आ गया जीरो तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें डी इक्वल टू माइनस वन एक रूट आ गया अब इसमें टेबल में क्या चेंजेस आएंगे जरा केयरफुली आप लोग नोटिस करेंगे बहुत छोटा सा चेंज है बाकी इसमें 
जो भी यहाँ पे पावर दिखती है ना सेम ही पावर यहाँ पे रिपीट कर देखो इसके एलिमेंट्स लिखते हैं स्टार्ट करते हैं देखो इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे वन सिक्स इलेवन इलेवन सिक्स ठीक है चलो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जस्ट अब आपको पहले स्टेप पे फोकस करना है आपने यहाँ पे लिखा जीरो जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन बट एक काम सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर ये यह करिए कि इस बार यहाँ पर वन लिखने के बजाय माइनस लिख दो मतलब जो भी आपका समीशन आ रहा है उसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट आप यहाँ पर प्लेस कर दो तो जीरो और वन को आपने ऐड किया वन और साइन चेंज करके लिख दिया माइनस वन करेक्ट छः और माइनस वन को ऐड किया पाँच साइन चेंज करके लिख दो माइनस पाँच ओके वैसे ही इलेवन और पाँच को आपने ऐड किया आपको क्या मिलेगा सिक्स तो साइन चेंज करके हाँ माइनस सिक्स ले लो और ये चीज़ तो आप एक्नॉलेज कर ही लिया करो यहाँ से दैट योर डी इज इक्वल टू डी इक्वल टू माइनस वन इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स ठीक है अब जरा इसको एक बार क्या करते हैं सम करते हैं सम करके देखते हैं क्या आएगा तो आप यहाँ से डी स्क्वायर करिए आपको मिलेगा वन फाइव सिक्स जीरो मिल गया वन फाइव सिक्स जीरो अब यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा कि हमको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना ऑल्टरनेट प्लस माइनस करके आप पहले पूरा सम करके चेक कर लेते थे बट अब यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस करके देखिए कि क्या आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो माइनस वन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप यहाँ से ना एक डिफ्रेंशियल एक एक पॉलिनॉमिल बना दो वो पॉलिनॉमिल आपको क्या दिखेगी डी स्क्वायर प्लस फाइव दिख रहा है ना ये डी स्क्वायर वाला रो था तो आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर इसको फाइव डी प्लस सिक्स इसमें जरा डी इक्वल टू माइनस वन डाल के देखिए कि आपकी ये इक्वेशन डी इक्वल टू माइनस वन को सेटिस्फाई कर रही है तो आप देखोगे कि यस दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग डी इक्वल टू माइनस वन है ना तो वो चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते थे जैसे यहाँ पे आपने देखा डी स्क्वायर वाला कॉलम था तो इस वन को प्लस कितना ट्रीट करते हैं इसको माइनस कितना और इसको प्लस कितना तो भी आंसर आपको जीरो मिलता बट अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो इक्वेशन बना के सेटिस्फाई करवा लिया करो डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे डी इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है वन माइनस फाइव प्लस सिक्स ठीक है तो यहाँ से भी आपको डी इक्वल टू माइनस वन एक पॉसिबल रूट मिला ठीक है फिर से आगे बढ़ाइए इसी चेन को ये जीरो हो गया जीरो प्लस वन माइनस वन क्योंकि माइनस करके लिखना है पाँच और एक चार माइनस करके लिखना है माइनस चार ठीक है चेक करो एक बार इसको भी फिर आगे बढ़ते हैं डी पावर वन वाले पे तो जब आप इसको सम करोगे तो ये मिलेगा वन इसको करोगे तो ये मिल जाएगा फोर वन ठीक है ये फोर और ये क्वेश्चन आपको कितनी मिल जाएगी टू चेक कर लो एक बार ये चेक कर लो ठीक है अब यहाँ से देखो आपको जो इक्वेशन मिलेगी आ, ये हमने ठीक लिखा क्या एक बार चेक कर लेते हैं पाँच छः माइनस छः जीरो आपने लिखा माइनस वन चार आए यहाँ से आपने लिख दिया माइनस चार उनकी डी पावर वन के साथ एक बार एलिमेंट्स ऊपर भी चेक कर लेते हैं डी इक्वल टू माइनस वन अच्छा ये देखो ना यहाँ पे ही गड़बड़ हो रही है ना ये देखें डी इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना वही तो अगर आप यहाँ पे डी इक्वल टू माइनस वन डाल के देखोगे ना तो दिस इक्वेशन इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड क्योंकि ये सेवन माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है ठीक है तो अगर आपको कभी ऐसा हो कि जहाँ पर डी इक्वल टू माइनस वन नहीं कर पा रहा है तो आपने डी इक्वल टू माइनस वन डाल के देखा दिस इक्वेशन इज नॉट बींग सेटिस्फाइड ओके तो डी इक्वल टू माइनस वन इज नॉट अ रूट तो उस केस में आपको क्या करना होता है ना जो ये पॉलिनॉमियल आपकी बनी हुई है डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इसी को आप सॉल्व करके अपने रूट्स को कैलकुलेट कर लो तो जैसे मान लो किसी केस में अगर आपका ये सम ऑफ कोफिशेंट्स जीरो नहीं आ रहे या डी इक्वल टू माइनस वन के केस में जो आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाई डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इसको डी इक्वल टू माइनस वन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो आप इसी इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लीजिए तो जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ये आपको मिल जाएगा डी प्लस टू इंटू डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से डी की कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिल जाएंगे माइनस एंड माइनस आया ना लॉजिक सबको समझ में यस yes. तो आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो अगर कभी भी ऐसा होता है जैसे आप यहाँ पे भी तो यही कर रहे थे अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे भी डी पावर वन में आपने क्या किया आपने यहाँ पे सम ऑफ कोफिशेंट्स कैलकुलेट किया जो कि आपका क्या आ रहा था नॉन जीरो आ रहा था वन प्लस वन इज़ नॉन जीरो तो आपने यहाँ पे एक इक्वेशन बना के और रूट्स कैलकुलेट कर लिया सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी एक्सटेंड करना है आपने यहाँ पे भी देखा कि वन फाइव सिक्स अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन बना के डी इक्वल टू माइनस वन इसमें डालता भी हूँ तो डी इक्वल टू माइनस वन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब अब यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ गई यहीं से हमको रूट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो यहाँ पे डी की वैल्यूज आपको क्या क्या मिल गई हैं इट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा ये आपके लिए मिलेगा
और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आप रूट्स कैसे कैलकुलेट कर पाओगे होपफुली ये भी माइनस वन वाला क्वेश्चन होना चाहिए आइए देखते हैं ठीक है चलो बनाओ यहाँ पे ये बना डी पावर फोर माइनस डी क्यूब माइनस नाइन डी स्क्वायर माइनस इलेवन डी माइनस फोर और यहाँ पे आप कर लीजिए वाई इक्वल टू सी ठीक है तो एक बार इसमें डाल के देखो डी इक्वल टू माइनस वन देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये आपको मिलेगा वन प्लस वन माइनस नाइन प्लस इलेवन माइनस फोर तो ये आपको दिख जाना चाहिए तेरह तेरह जीरो ठीक है तो डी इक्वल टू माइनस वन आपका एक पॉसिबल रूट आ गया ठीक है इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर वही टेबल आप लोग जो लोग समझ गए वो लोग आगे बढ़ते जाओ टेबल की तरफ तो डी इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट आपको दिखी रहा है डी इक्वल टू माइनस वन इसका एक रूट आपको दिख रहा है अब आइए देखते हैं डी इक्वल टू माइनस वन के हिसाब से टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख लिया डी पावर फोर लिखा डी क्यूब लिख लिया डी स्क्वायर कर दिया डी पावर वन कर दिया और ऑब्वियसली इसको हमने डी पावर जीरो कर दिया ठीक है अब यहाँ पे भी क्या करते हैं यार एक बार डी पावर फोर वाली टेबल को वापस से कंटिन्यू करके देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे रूट्स देखने की पॉसिबिलिटी मिल सकती है ओके तो चलिए इसको क्या करते हैं डी पावर फोर कर लेते हैं चलो देखो डी पावर फोर के कोफिशेंट्स वन माइनस वन माइनस नाइन माइनस इलेवन और माइनस फोर ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिला ठीक है अब यहाँ पे फिर से भाई जीरो आपने लिखा जीरो प्लस वन यहाँ पे कर देना माइनस वन माइनस वन माइनस टू आप यहाँ पे कर देना प्लस टू इसको करोगे तो ये आपको मिल जाएगा प्लस सेवन और यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस फोर है क्योंकि माइनस इलेवन प्लस सेवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस फोर तो आप उसको प्लस फोर कर लेना ठीक है चलो अब नीचे देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन और कर सकते हो इसमें तो सबसे पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं वन माइनस टू ये मिलेगा माइनस सेवन दिस विल बिकम माइनस फोर एंड दिस बिकम जीरो ठीक है यहाँ तो यार खैर आपको एक्नॉलेज कर ही लेना चाहिए दैट डी इक्वल टू माइनस वन इज़ वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स है ना ये तो आप एक्नॉलेज कर ही सकते हो यहाँ पे भी अब आपको इक्वेशन बना के एक बार चेक करके देखनी है कि क्या डी इक्वल टू माइनस वन आपका एक रूट हो सकता है तो देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी ये पावर तो देखो आप एक रिड्यूस करके लिखी लोगे यहाँ पे डी क्यूब तो ये आपको मिल जाएगा डी क्यूब माइनस टू डी स्क्वायर माइनस सेवन डी माइनस फोर इक्वल टू जीरो ठीक है डी इक्वल टू माइनस वन जरा एक बार यहाँ पे वेरीफाई करके देखिए जब डी इक्वल टू माइनस वन देखोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन माइनस टू प्लस सेवन माइनस फोर इक्वल टू जीरो दिख रहा है ना सभी को क्योंकि सारे के सारे नेगेटिव एड होकर सेवन हो जाएंगे तो आपको डी इक्वल टू माइनस वन एक रूट दिख जाएगा ओके okay? यानी कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जो डी इक्वल टू माइनस वन आपको दिख रहा है ना इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल रूट्स तो जैसे आपको डी इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर भी मिल गया फिर आप थोड़ा सा आगे इस कहानी को बढ़ाइए देखो अगर आप इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को देखना चाहो ना इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में आप ये भी कर सकते थे ना कि ऑल्टरनेट साइंस को भी ऐड कर लेते हैं जैसे इसको वन ही रहने देते ये दिख रहा था आपको माइनस टू तो इसको प्लस टू कर लेते फिर इसको माइनस ही रहने देते इसको प्लस कर देते तो कभी कभी ऑल्टरनेट चेक करने से भी ना आपको पता चल जाएगा डी इक्वल टू माइनस वन रूट है या नहीं एक तो ये क्यूबिक इक्वेशन लिख के आप कर ही सकते हो ये क्यूबिक इक्वेशन लिखो इसमें डी इक्वल टू माइनस वन डाल दो आपको पता चल जाएगा आंसर आपका जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है बट एट द सेम टाइम आप ये भी कर सकते थे कि आप ऑल्टरनेटिवली चेक कर लेते वन माइनस ऑफ माइनस टू ये प्लस थ्री हो गया इसको तो माइनस ही रहने देते इसको फिर से माइनस करते हो तो आपका प्लस फोर हो जाता डी इक्वल टू माइनस वन एक रूट आपको मिलता ठीक है फिर से देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को आप जीरो डालिए जीरो प्लस वन आपको वन मिला बट माइनस वन लिखना माइनस टू माइनस थ्री आप तो यहाँ पे प्लस थ्री लिख दीजिए और ये माइनस फोर मिलेगा तो आप यहाँ पे प्लस फोर डाल दो ठीक है फिर यहाँ से आप एक डी स्क्वायर वाली क्वेश्चन बनाओ ये मिलेगा वन माइनस थ्री माइनस फोर जीरो यहाँ पर भी देखो ऑल्टरनेट चेक करके देखो कि आपको जीरो मिलेगा या मतलब आप इसको वन ही रहने दो इसको माइनस करो ये फोर हो गया ये माइनस फोर जीरो ऐसे चेक कर सकते हो अदरवाइज अगर आपको यहाँ से समझ में आता है तो ऐसे भी कर सकते थे डी स्क्वायर माइनस थ्री डी माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो आप डी की जगह पे यहाँ पे सिंपली क्या पुट कर दो यार माइनस वन और डाल के देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये मिलेगा वन प्लस थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो समझ गया ना तो यहाँ से भी डी इक्वल टू माइनस वन एक पॉसिबल रूट आपको मिला ओके अब आपको क्या करना है फिर से भाई जीरो लिखिए जीरो प्लस वन वन हो गया इसको माइनस वन कर लो और इसको प्लस फोर कर दो फिर से आप अगली इक्वेशन में जाओगे डी पावर वन वाली में तो आपको ये दिखेगा वन ये दिख जाएगा माइनस फोर एंड ऑब्वियसली ये दिख जाएगा जीरो अब देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस करोगे तो आपको पावर जीरो नहीं मिलेगी तो यहाँ से इक्वेशन बना लो डी माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो डी की वैल्यू आपको दिख जाएगी फोर ठीक है तो इसके रूट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको माइनस वन माइनस वन माइनस वन और एक रूट आपको फाइनली फोर मिल जाना चाहिए ठीक है समझ आ गई बात सभी को चलो यहाँ से डी की
जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए तो एक बार यहाँ तक सभी लोग बता देंगे इफ एवरी वन इज़ कम्फर्टेबल फिर उसके बाद हम लोग आगे की कहानी को बढ़ा सकते हैं ठीक है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सभी लोग जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं फिर आते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर कॉन्स्टेंट को डिफरेंशियल इक्वेशन पर या नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री की इक्वेशन पर ठीक है चलो तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ गए और सारी चीज़ों को कोरिलेट भी कर पा रहे हो अब देखो आज की क्लास में असल में हमें यही पढ़ना था कि होमोजीनियस इक्वेशन के बाद नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है देखिए होमोजीनियस इक्वेशन आप पहचानते कैसे थे आप बोलते थे कि यहाँ पर कुछ पॉलिनोमिल इन डी आ जाएगा मल्टीप्लाइड वाई इज इक्वल टू सम क्यू और वहाँ पर क्यू आपका जीरो हो जाता था तो वो हो जाता था होमोजीनियस बट अगर ये आपका क्यू नॉन जीरो है तो जो आपके वाई का सोल्यूशन आता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है एक आप बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दूसरा बोलते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि यहाँ पे आपको दो अलग अलग सॉल्यूशन हमेशा कैलकुलेट करने पड़ेंगे सी एफ और पी आई जब भी आपको सी एफ कैलकुलेट करना है तो सी एफ की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आप होमोजीनियस के केस में करते थे तो सी एफ की कैलकुलेशन होमोजीनियस के केस में करने के लिए आप राइट right साइड वाले एक्सप्रेशन को जीरो पुट कर दो और ये आपको एफ डी इक्वल टू कितना मिल जाएगा जीरो यानी कि अभी अभी जो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालना सीख के आ रहे हो ना वो यहाँ पे एज इट इज ही कॉपी पेस्ट कर देना है फर्स्ट स्टेप में तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करो सी एफ तो आप सिंपली एफ डी इक्वल टू जीरो कैलकुलेट करना बट अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ फॉलोइंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे वो कौन से रूल्स हैं उनको वन बाई वन पढ़ते हैं बट उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप इक्वेशन बना लो वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन पॉलिनोमिल एंड डी यहाँ से बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही बट अभी जब क्वेश्चन में आओगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी चाहिए ठीक है तो सी को आप लोग क्या बोलते हैं सी एफ इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओके और पी आई को आप क्या बोलते हो यार पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है तो ये दो चीजें आपको यहां से कैलकुलेट करनी पड़ेंगे वन बाय वन तो एक बार इसी को वापस से थोड़ा देख लेते हैं अब मैंने इनको एक दो जगह पे या फिर एक दो ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में भी कंपाइल कर रखा है उसको जरा देखिए देखो अगर आपको कभी भी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मिला तो सी एफ कैलकुलेट करने के लिए आप उसको होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ट्रीट कर लो राइट right साइड वाला जो क्यू एक्स है उसको जीरो कर लो तो एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो आ गया तो इस केस में आपको एफ ऑफ डी की जरूरत है क्यू एक्स की कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है तो वाइल्ड कैलकुलेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देर इज नो नीड ऑफ क्यू एक्स क्यू एक्स को आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो उसको जीरो रख सकते हो बट जब भी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने जाओगे तो वाई निकालने के लिए आपका जो क्यू एक्स वाला फंक्शन है वो पॉलिनोमिल से पहले आप उसको डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद हम लोग कुछ अभी रूल्स डेवलप करेंगे कुछ मेथड्स डेवलप करेंगे कुछ टेक्निक्स डेवलप करेंगे उन टेक्निक्स के बेसिस पे वो कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है ठीक है तो देखो आगे से हमेशा दो ही स्टेप फॉलो करने पहले स्टेप में अगर आपका क्यू एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो एफ डी इक्वल टू जीरो से जो इक्वेशन आएगी उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और अगर आप इतने क्यू को नॉन जीरो माना हुआ है उस केस में वाई की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे क्यू एक्स बाई एफ से तो उसको बोल देते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल ठीक है ना आई बात सबको समझ में आता है चलो अब देखते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है ना उसके कितने सारे वेरिएशन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जैसे जैसे ही आपका क्यू एक्स चेंज होता जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के मेथड्स भी चेंज होते जाते हैं जैसे कि अगर आप कुछ सेट ऑफ मेथड्स यहाँ पे देखो जो मैंने इंक्लूड किए हुए हैं कि अगर आपका ये क्यू एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल होती मतलब ई टू दी पावर जीरो हो ई टू दी पावर ए हो या फिर ई टू दी पावर ए एक्स हो तो कोई दूसरा रूल लगेगा वो रूल अभी देखते हैं वन बाई वन इसको हम बोल रहे हैं टाइप वन कैटेगरी तो अगर आपका कभी भी जो Q ऑफ x है वो e टू दी पावर जीरो एक्स सी टू दी पावर ए एक्स सी टू दी पावर ए एक्स प्लस बी टाइप का है तो उन सारे ही केसेस में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का कुछ डिफरेंट टाइप का मेथड होगा उसको हम लोग टाइप वन की कैटेगरी में बोलेंगे ठीक है फिर अगर आप देखो आपका जो Q ऑफ x है वो साइन ए एक्स हो जाए कॉस ए एक्स हो जाए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाए साइन ए एक्स प्लस बी हो जाए तो यहाँ पे दूसरे सेट ऑफ रूल्स हम लोग यूज़ करेंगे सिमिलरली अगर यही क्यू ऑफ एक्स आपका पॉलिनोमिल हो गया एक्स टू दी पावर एम या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो गया या पॉलिनोमिल इन एक्स हो गया तो कोई दूसरा रूल यूज़ करोगे फिर आपको कभी कभी फंक्शन मिलेगा e टू दी पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी ये v क्या क्या हो सकता है ये एक साइनस वर्डल फंक्शन हो सकता है या फिर एक पॉलिनोमिल इन एक्स हो सकता है तो अगर आपके पास कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आता है विच इज़ e टू दी पावर ए एक्स इन टू वी तो उसको कैसे सॉल्व करोगे उसके डिफरेंट मेथड हो जाएंगे और लास्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे
तो ये मिल जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन एफ ए तो आपके दिमाग में एक डाउट ये आ सकता है कि सर अगर ये एफ ए ज़ीरो हो जाए तब क्या करूँ देखो अगर आपका ये एफ ए ज़ीरो हो जाए ना तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं बाहर एक एक्स से मल्टीप्लाई करो और ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एफ डैश ए कर लीजिए ठीक है तो ऐसा कुछ मैं लिखता हूँ ऐसा एक्स वन बाई एफ डैश ए ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी ठीक है फिर आप बोलोगे कि अगर मान लो कि ये एफ डैश ए भी ज़ीरो हो गया अगर मान लो ये एफ डैश ए भी ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो बाहर एक एक्स एक्स्ट्रा डालो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसको तो आप ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी ही रहन दो इस बार नीचे एफ डबल डैश ए आपको मिलेगा ठीक है तो आपको एफ डी को दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डी के रिस्पेक्ट में और फिर आप उसको उसमें ए की वैल्यू पुट कर दीजिए फिर अगर ये एफ डबल डैश ए भी जीरो हो गया अब आई थिंक आपने पूरी की पूरी चेन पिकअप कर ली उसको एक्स क्यूब कर लेना उसको एक्स पावर फोर कर लेना और नीचे अपने एफ को भी डिफ्रेंशिएट करते जाना तो ये है टाइप वन की कैटेगरी एक बार मुझे बताएंगे कि टाइप वन की कैटेगरी वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने का मैथड कितने लोगों को समझ में आ गया तरीका बहुत आसान है जस्ट आपको क्यू ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करना है अगर आपने क्यू ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई कर लिया विच इज ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी तो सिंपली वहाँ पे जो आपको ए दिख रहा है उसको उठा के डी की जगह डाल दो अगर वो जीरो होने लगे तो बाहर एक एक्स्ट्रा एक्स से उसको कम्पनसेट करो एक्स्ट्रा एक्स डालो और नीचे फिर उसको डिफ्रेंशिएशन से आपको कम्पनसेट करना पड़ेगा आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिलेगी देखो ये डिफ्रेंशियल इक्वेशन दे रखा है सबसे पहले तो आपको मुझे ये बताना है कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है तो आप बोलोगे दैट इट इज नॉन होमोजीनियस करेक्ट नॉन होमोजीनियस तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना होता है तो मैं दो कैटेगरीज में प्रोसीड करता सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे सी के कैलकुलेशन की सी के लिए आपको मिलता डी स्क्वायर माइनस डी इन टू वाई इक्वल टू जीरो ये तो मैटर ही नहीं करता सी के कैलकुलेशन के लिए तो जो यहाँ पे आपको क्यू दिख रहा था उसको मैंने सिंपली उठा के जीरो पुट कर दिया ठीक है यहाँ से डी के रूट्स कैलकुलेट करो या रूट्स आपको मिल जाएंगे जीरो और वन तो पहला जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल रहा है ना उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो आपको मिलना चाहिए सी वन ई टू दी पावर जीरो एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एक्स या आप बोल सकते थे सी वन प्लस सी टू ई टू दी पावर एक्स है ये पहला आपको एक्सप्रेशन मिला ये पहले बताइए तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे लिए बच्चों वाला खेल है सी के कैलकुलेशन में तो कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज है नहीं है ना तो सी तो आप हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो और वो आपने अलग से कैलकुलेट करके लिख है ना दिक्कत यहाँ पर किस बात की है कि सी तो नहीं सीखना है सी तो सीख चुके हो बहुत डिटेल में अब दिक्कत यहाँ पे आएगी पर्टिकुलर इंटीग्रल की तो आइए देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कैसे सॉल्व करते हो एक ही क्वेश्चन के बाद आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी देखो ये आपको मिल जाएगा टू ई टू दी पावर एक्स तो अब जब आप यहाँ से वाई लिखोगे ना तो वाई आपको मिल जाएगा टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी ठीक है अब देखो यहाँ पर वही कहानी शुरू होगी यहाँ पर ई टू दी पावर के साथ ऊपर क्या दिख रहा है आपको वन जब आप वन नीचे डालोगे तो ये हो गया वन माइनस वन जीरो हो गया ना वन माइनस वन यानी कि आपको कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ानी पड़ेगी तो आप क्या करोगे ये टू तो रहने ना एक एक्स से बाहर कंपनसेट करना नीचे एक बार क्या करना डिफ्रेंशिएट तो ये मिलेगा टू डी माइनस वन और ये मिल जाएगा ई टू दी पावर एक्स समझ आ गया ना क्या किया हमने तो जैसे आप यहाँ पर डी इक्वल टू वन डालोगे आपको दिख रहा था जीरो वन ही क्यों डाला क्योंकि ई टू दी पावर के साथ पावर में आपका क्या प्रेजेंट था वन तो जो भी ई टू दी पावर ए एक्स प्रेजेंट होता है उसी ए को उठा के आप अपने डी में डाल देते हो अब क्योंकि वो जीरो हो रहा था तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम टू को बाहर लें एक एक्स्ट्रा एक्स बाहर अटैच करें और नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये टू डी माइनस वन हो गया वापस से यहाँ पे वन डाल के देखो तो जब आप वापस से यहाँ पे वन डाल के देखोगे तो ये टू माइनस वन वन मिल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक्सप्रेशन तो अगर मुझसे कोई पूछता वॉट इज द फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर इज ऑलवेज वाई सी एफ प्लस वाई पी आई विच मीन्स सी वन प्लस सी टू e टू दी पावर x प्लस टू एक्स ई टू दी पावर एक्स ठीक है तो आपको कोई भी बाउंड्री कंडीशन लगानी हो कोई भी इनिशियल कंडीशन लगानी हो वो हमेशा आप फाइनल y में लगाइए ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जो भी आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी हो वो हमेशा फाइनल y में लगाई जाती है ना कि आपने सी एफ लगा सी एफ निकाल के उसमें कोई बाउंड्री कंडीशन लगा दी ना कि आपने पी आई निकाल के उसमें कोई बाउंड्री कंडीशन लगा दी ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे तो हमेशा आपको क्या करना है सी एफ और पी आई दोनों निकालिए उन दोनों को ऐड कर दीजिए आप मान लो इसी क्वेश्चन में दिया होता है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू वन है एक्स इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू जीरो ऐसा करके फिर एक दो
चलो तो अगला क्वेश्चन एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करो एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करिए हो जाए तो बताइए फिर आगे बढ़ते हैं अभी तो देखो यार इसी कैटेगरी के ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड कर रखे हैं इसी कैटेगरी में तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से अटैम्प्ट करिए थ्री का मतलब क्या हुआ थ्री को कैसे ट्रीट करना थ्री को आप ट्रीट कर लेना थ्री इंटू ई टू दावर जीरो एक्स है ठीक है तो जब भी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को ट्रीट करने का तरीका बहुत आसान होता है उसको आप सिंपली ट्रीट करेंगे थ्री इंटू ई टू दावर जीरो एक्स है तो वहाँ पर जो आपका रिप्लेसमेंट uh, फैक्टर आएगा वो एक इक्वल टू जीरो हो जाएगा ठीक है चलो तब तक मैं क्या करता हूँ यार ये तो हमने देख ही लिया दैट इट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ये आपका नॉन होमोजीनियस है तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन सी के करते हैं एक दो क्वेश्चन में सी निकालेंगे ना फिर सीधा पी पे आ जाएंगे बार बार सिर्फ पी आई कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा वाई राइट साइड में देखना भी नहीं मिल गया जीरो रूट्स यहाँ से मिल गया प्लस माइनस थ्री तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी सी वन ई टू दावर थ्री एक्स प्लस सी टू ई टू दावर माइनस थ्री एक्स ठीक है ये आपका हो गया वाई सी एफ इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ये तो हर कोई कर सकता है ठीक है मेन मुद्दा तो आज की क्लास का है पी आई निकालने के लिए आपके पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर जो बन रही है इट इज़ कमिंग आउट टू बी आई थिंक डी स्क्वायर माइनस थ्री क्या है नाइन है डी स्क्वायर माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू ई टू दावर थ्री एक्स प्लस थ्री ऐसा कुछ ठीक है तो यहाँ से सबसे पहले आप अपने वाई को थोड़ा सा मॉडिफाई करो ये मिलेगा ई टू दावर थ्री एक्स अपॉन अपॉन डी स्क्वायर माइनस नाइन प्लस इसको आप लिख सकते थे थ्री ई टू दावर जीरो एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस नाइन ठीक है आप दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पर जो फैक्टर दिख रहा है वो तीन दिख रहा है अगर मैं d की जगह तीन डाल दूंगा तो कहानी खराब हो जाएगी नाइन माइनस नाइन जीरो हो जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे सुधरने का मौका दोगे तो आपने x बाहर लिखा e टू दावर थ्री एक्स तो वैसे ही रहने वाला है नीचे आपको मिल जाएगा टू डी फाइन यहाँ पे देखते हैं कोई दिक्कत आएगी क्या यहाँ पे जो आपका फैक्टर है दिस फैक्टर इज नथिंग बट योर जीरो तो अगर जीरो वाले फैक्टर को आप नीचे डालोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ से आपको मिल जाएगा थ्री बाई माइनस नाइन यहाँ से अगर आप वाई और पी आई कैलकुलेट करते हो तो आपको सिंपली ये थ्री की जगह नीचे पुट कर देना चाहिए आपको मिलेगा x e टू दावर थ्री एक्स बाई सिक्स ठीक है d की जगह पे आपको बस ये पुट कर देना है थ्री तो ये मिल गया सिक्स प्लस सॉरी ये माइनस वन बाई थ्री ठीक है तो ये आपका पी आई आ गया ठीक है है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग तो आप देख रहे कि सी एफ की कैलकुलेशन तो अपनी जगह पे है बट पी आई की कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन या फिर आप देखोगे कि आपके जो हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री के इक्वेशन है वो जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर कट होता है मेथड आपको जो अप्लाई करना है बाकी सारी जगह पर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई जेनरिक क्वेश्चन आ जाएगा ना तो बड़ा मुश्किल होता है एग्जाम एनवायरमेंट में आइडेंटिफाई करना कि हम उसको कौन से मैथड से लगाएं ठीक है आओ जरा देखते हैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं तो जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो अगेन यहाँ पे भी सी एफ प्लस दोनों की चर्चा होनी चाहिए सी एफ आपका आ गया था कुछ सी वन ई टू दावर थ्री एक्स ये आ गया था सी टू ई टू दावर माइनस थ्री एक्स और जो आपका पी आई है ये आपको मिलेगा एक्स ई टू दावर थ्री एक्स बाई सिक्स माइनस वन बाई थ्री ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ठीक है आ गया ना सभी को समझ में फिर भाई अगर कोई इनिशियल कंडीशन कोई बाउंड्री कंडीशन कुछ भी दिया होता तो आप इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन हमेशा फाइनल वाले वाई पे लगाते हैं ऑलवेज कभी भी सिर्फ सी एफ या सिर्फ पी आई पर नहीं लगाते ठीक है तो हमेशा फाइनल आंसर पे लगाइए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन पे चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे भी अगर आप वाई की कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये वाई आपको मिलेगा सी एफ प्लस पी आई एक बार सभी लोग देख लो क्वेश्चन को और सी एफ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ तब तक आप पाई सॉरी पी आई कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा तो वो आप अपने एंड पे कैलकुलेट करिए उसके बाद हम लोग भी करते हैं साथ में देखिए ये मिलेगा डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर इन टू वाई राइट साइड को तो देखना ही उसको तो आपने कर दिया जीरो तो यहाँ से जो आपके रूट्स आए वो आपको दिख रहे होंगे रिपीटेड रूट्स माइनस टू माइनस टू ठीक है सो वाई ऑफ सी एफ शुड भी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दावर माइनस टू एक्स है ना ये है आपका वाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ठीक है तो वाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया और मैंने भी कर लिया यहाँ तक तो हमारा ठीक चल रहा होगा अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर पी आई की कैलकुलेशन एक बार खुद से करें याद रखना स्केलिंग फैक्टर जो होता है वो हमेशा विद साइन पुट किया जाता है ठीक है ऐसा मत करना ई टू दावर माइनस टू एक्स आ रहा है तो सिर्फ आपने माइनस टू पुट कर दिया नो no.
यहाँ से वाई आप कॉमन ले लो अंदर दिख जाएगा डी प्लस टू का होल स्क्वायर और ये मिलेगा ई टू दी पावर माइनस टू एक्स ओके अब क्या करते हैं फिर से वही कहानी आपको दोहरानी पड़ेगी आप देखोगे कि अगर आपने यहाँ पे डी की जगह पे माइनस टू डाला ये फैक्टर को मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ ये अगर आपने डी की जगह माइनस टू डाला तो नीचे वाला एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा जीरो होता होगा तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे तो वो मिलेगा ई टू दी पावर माइनस टी एक्स एंड टू टाइम्स डी प्लस ऐसे ही होगा डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं अभी भी डी की जगह माइनस डालोगे कहानी अभी भी खराब हो सकती है तो आपने यहाँ पे बाहर एक्स स्क्वायर डाला इसको तो खैर कुछ मतलब होता नहीं है नीचे आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे इस एक्सप्रेशन को तो आपको मिल जाएगा टू अब आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया तो हर बार आपको सी एफ और पी आई की कैलकुलेशन ही करनी है ठीक है और अगर आप देखोगे भी ना तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग इसलिए भी लग जाएगा काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको इसलिए भी लगेगा क्योंकि आपके जो पी की कैलकुलेशन है वो हर मेथड के साथ साथ मॉडिफाई हो जाएंगे तो इसका कोई एक तरीका तो है नहीं जैसे जैसे आप टाइप्स चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपके सी और पी आई के कैलकुलेशन में भी मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे अगर आप फाइनल एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई तो आपको ये कुछ एक्सप्रेशन ऐसा मिलता सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर माइनस फोर एक्स प्लस ये आपको मिलता है एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स है ना ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन वाई की कैलकुलेशन नोट इट डाउन फिर बढ़ते हैं आगे कुछ और चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं आई थिंक एक क्वेश्चन और होना चाहिए यस ठीक है अब ये क्वेश्चन यार एक बार आप लोग मुझे करके दिखाओ ठीक है ट्राई करो इस क्वेश्चन को दो तीन चार मिनट का टाइम ले लो जब आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फिर इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व भी करता हूँ फिर इसके बाद टाइप टू की तरफ बढ़ते हैं टाइप टू में आपका वो साइन ए एक्स कॉस ए एक्स आ जाएगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में है वहाँ पर दो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी तो देखेंगे क्या क्या नया सीखते हो आप वहाँ से चलो करो ट्राई तो देखो मैथमेटिक्स की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से सारी के सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट आप यहां से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें अभी मैंने एक रिवीजन रिवोल्यूशन का भी सेशन चलाया था वहां पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वहां पे भी जाके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो ओके चलो देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप लिखोगे कैसे कुछ ऐसा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर फाइव एक्स ठीक है तो यहाँ से अगर आप डी स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा माइनस थ्री डी प्लस टू इक्वल टू ई टू दी पावर फाइव एक्स ठीक है तो इसके रूट्स अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेंगे टू एंड वन तो वाई की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी यार सी वन ई टू दी पावर टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर एक्स ये तो सी एफ हो गया अब पी आई कैलकुलेट करने में हम कंफर्टेबल हो गए तो इसी में पी आई भी कल कैलकुलेट कर लेते हैं ये मिलेगा ई टू दी पावर फाइव एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू डी इज इक्वल टू फाइव यहाँ पर डाल के देख लो तो ये आपको मिलेगा ई टू दी पावर फाइव एक्स अपॉन पच्चीस प्लस दो माइनस पंद्रह ठीक है तो यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए ई टू दी पावर फाइव एक्स अपॉन सत्ताईस माइनस पंद्रह बारह ठीक है तो यहाँ पे तो पी आई बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया ठीक है यहाँ पे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से कितना हो जाना चाहिए था फाइनल आंसर आपका हो जाता वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई विच मीन्स सी वन ई टू दी पावर टू एक्स सी टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर फाइव एक्स बाई ठीक है तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया ठीक है तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे तो खैर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करने पड़े आपने पाँच डाला पाँच डालने से कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई ठीक है सत्ताईस में से बारह पंद्रह आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको बारह वैसे भी मिल जाना चाहिए ओके बताओ ठीक है यहाँ तक टाइप टू पे चलें और अब देखो टाइप टू पे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला जो मॉड्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं होमोजीनियस इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता है आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो बट चैलेंज वहाँ पर हमेशा रूट की कैलकुलेशन का रहेगा सेकेंड ऑर्डर तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बट सेकेंड ऑर्डर से ज़्यादा होता है तो मैंने आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चंस करने बता दिए जहाँ पे आप डी इक्वल टू वन या फिर डी इक्वल टू माइनस वन को एज अ रूट ट्रीट कर सकते हो और एक बार आप उसको एज अ रूट ट्रीट कर कर लोगे तो फिर आपका बाकी की सारी कैलकुलेशन uh, आपकी टेबल दे देगी जब डी इक्वल टू वन आपका आ जाएगा उस केस में टेबल बड़ी स्मूथली चलती रहेगी कोई दिक्कत नहीं है डी इक्वल टू माइनस व
जिस भी स्टेप पे आपका d इक्वल टू वन रखने पे आपका पॉलिनॉमियल जीरो ना है या माइनस वन रखने पे जीरो ना है वहाँ से आप एक डिफरेंशियल वहाँ से आप एक पॉलिनॉमियल बना लो और उसके रूट्स कैलकुलेट कर लो जनरली कभी कभी आपको सेकेंड डिग्री की पॉलिनॉमियल मिल जाएगी लास्ट में बची हुई या फिर फर्स्ट डिग्री की मिलेगी इन मोस्ट ऑफ द केसेज तो बाकी सारे रूट्स आपके टेबल में कैलकुलेट होकर रह जाएंगे फिर हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की शुरुआत की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में हमने बोला कि जो आपका क्यू रहेगा ना वो जीरो तो नहीं होगा इस बात की तो पक्की गारंटी है तो अगर वो जीरो नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आपको इस बार दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सी एफ और पी आई सी एफ वैसे ही है जैसे होमोजीनियस के आप करते थे पी आई की कैलकुलेशन में जैसे ऐसे क्यू एक्स बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन मॉडिफाई होती जाएगी लास्ट केस में जो आपका क्यू एक्स था वो एक्सपोनशियल था वहाँ पे आप अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो गए अब जो आपका क्यू एक्स आ रहा वो है साइन एक्स और कॉस एक्स ठीक है या फिर साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी ठीक है तो देखो यहाँ पे भी पी आई निकालने के लिए आप क्यू एक्स को एफ डी से डिवाइड करोगे ऊपर आपने लिख लिया साइन एक्स प्लस बी अपॉन आपने नीचे लिख लिया एफ डी इज इक्वल टू फाइव ऑफ डी स्क्वायर फाइव ऑफ डी स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि आपको जहाँ जहाँ पे भी डी स्क्वायर दिख रहे हैं वहीं वहीं पे आपको माइनस ए स्क्वायर की रिप्लेसमेंट करनी है ठीक है अगर कहीं पे डी दिख रहा है तो आप कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपको इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर दिख रहा था वहीं वहीं पर माइनस ए स्क्वायर आपको पुट करना है ओके तो आपने ये माइनस ए स्क्वायर पुट कर दिया सो इन दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर ठीक है तो जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर दिख रहा है माइनस ए स्क्वायर डाल दो जहाँ जहाँ पे डी दिख रहा है उसको रोक के रखो उसको आप कुछ कर नहीं सकते डी रहेगा ही चलता ही रहेगा साथ में अब देखो यहाँ पे फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बाई द वे मान लो कि ये जो फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर आप लिख रहे हो ना ये जीरो आ गया तब फिर से वही काम करो एक एक्स बाहर डाल दो यहाँ पे अंदर रखो वन अपॉन फाइव डैश माइनस ए स्क्वायर और इसको आप कर लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी ठीक है फिर से आपके दिमाग में यही डाउट आएगा कि अगर ये फाइव डैश भी जीरो हो जाए तो अगर ये फाइव डैश भी जीरो हो जाता है तो उस केस में बाहर एक एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर लेके आओ अंदर आपको दिखेगा वन अपॉन फाइव डबल डैश माइनस ए स्क्वायर एंड साइन ए एक्स प्लस बी तो क्यू एक्स तो आपका चेंज होता नहीं बाकी सारे लोग अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं ऐसे करके अब ये चेन आपको समझ में आगे आगे बढ़ाते रहो ठीक है तो टाइप टू वाले क्वेश्चंस भी अब आप आसानी से कर सकते हो अब जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये यही आ रहा होगा कि सर डी स्क्वायर को तो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर लेंगे वो सब तो ठीक है बट जो डी बच जाएगा उसका क्या होगा तो वही क्वेश्चन के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करते हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन की तरफ चलो बोलो ठीक है और देखो फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर से आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है तो क्रैश कोर्स के लिए भी रेडी रहो साढ़े बजे से मेरा एम आ रहा है सो ट्राई टू अटेंड द ई एम एफ टी लेक्चर लाइव ओके चलो आइए देखते हैं यहाँ पे अब ना सिर्फ और सिर्फ पी आई की बात करते हैं ओके okay? अब सी एफ जाने देते हैं सी एफ तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं सीधा पी आई पे आते हैं और पी आई को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जैसे अगर आप यहाँ पे वाई की कैलकुलेशन करोगे तो वाई आपको मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई ठीक है सी एफ बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली दिख रहा होगा कि जब आप सी एफ की कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे जो रूट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके ये रूट्स मिलेंगे टी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो ये आपको मिल जाएगा d माइनस वन एंड d माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ से d की वैल्यूज कौन कौन सी मिल जाएंगी यार इट विल बी वन इट विल बी थ्री तो y ऑफ सी एफ आप यहाँ से बड़ी आसानी से लिख सकते थे c1 वन e टू दी पावर x c2 e टू टू दी पावर थ्री एक्स ठीक है चलो मैं बोल तो रहा था कि नहीं कैलकुलेट करते बट कर दिया क्योंकि टीचर का जो दिल होता है ना वो चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट को सब कुछ बता दे ठीक है वैसे मैंने सोचा कि सी एफ की कैलकुलेशन आपके हवाले कर दूँ बट मैंने सोचा कर ही देते हैं कितना टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट जैसे इतने सारे लेक्चर्स वैसे एक मिनट और से चलो पी आई पर आते हैं पी आई की कैलकुलेशन करते हैं तो पी आई की कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है कॉस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस थ्री ये है आपका पी आई की कैलकुलेशन ठीक है अब जरा ध्यान से देख लो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने की पूरे के पूरे यार डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही बात है कि जब तक आप मेथड सुनते रहोगे तब तक आपको कुछ 20, 30, 25, 40 चालीस परसेंट समझ में आएगा जब आप उसी मेथड पे एक क्वेश्चन कर लेते हो तो आप पूरा कंफर्टेबल हो जाते हो फिर पूरे के पूरे मॉडल को आप काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रैक कर पाते हो ठीक है तो ज़रा देखना है यहाँ पे आप यहाँ पर देखो ए की वैल्यू आपको कितनी दिख रही वन तो जहाँ जहाँ पर आपको डी स्क्वायर दिख रहा होगा उसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस ए स्क्वायर
तो d स्क्वायर जनरेट करो कहीं ना कहीं से कैसे जनरेट करोगे ऊपर नीचे टू प्लस फोर का मल्टीप्लाई करके तो आइए करते हैं ऊपर नीचे टू प्लस फोर का मल्टीप्लाई ये हो गया टू प्लस फोर ये आपको मिल जाएगा कॉस एक्स नीचे आपको मिल जाएगा फोर माइनस सिक्सटीन डी स्क्वायर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा फोर माइनस सिक्सटीन डी स्क्वायर अब देखो फिर से वही कहानी बन गई ना डी स्क्वायर बना नीचे तो यहाँ पे आप देखो जरा ए की वैल्यू वन थी डी स्क्वायर की जगह पे माइनस वन डाल जब आप डी स्क्वायर की जगह पे माइनस वन डाल दोगे तो आपको ये मिलेगा टू प्लस फोर डी डिवाइडेड बाई ये माइनस वन तो टोटल हो जाएगा बीस ये बचेगा कॉस एक्स अब ये सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन बन गया ठीक है टू बाई बीस कॉस एक्स फोर बाई बीस कॉस एक्स तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वन बाई टेन कॉस एक्स प्लस वन बाई फाइव डी कॉस एक्स ओके अब ये फाइनल आंसर जो आप लिखने जाओगे तो वन बाई टेन कॉस एक्स आपको मिल जाएगा माइनस वन बाई फाइव साइन एक्स आपको मिल जाएगा क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन यार कितना हो जाता है माइनस साइन एक्स ठीक है तो जब भी कॉस एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल ऑलवेज गेट इट एज माइनस साइन एक्स तो ये आपका पी आई आ गया अब आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो अब आपके दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया बन गया मोटा मोटा कि यार इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना चाहिए तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा इन सारे क्वेश्चन में कि सी तो निकाल ही लोगे आप पी निकालने के लिए जहाँ जहाँ पर भी डी स्क्वायर दिख रहा होगा बस उसी को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है तो कहीं पर भी आ, हो सकता है कि डी स्क्वायर आ ही नहीं रहा हो सकता है सिर्फ डी आ रहा हो तो उन सारे केसेस में बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप डी स्क्वायर खुद से जनरेट कर लीजिए आपने ऊपर नीचे टू प्लस फोर डी से मल्टीप्लाई करा उसके बाद ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन बन गया आप उसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे अगर आप फाइनल आंसर लिखते यार तो आपको मिलता है सी वन ई टू दी पावर माइनस एक्स या प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस जो पी आई वाला एक्सप्रेशन इट इज कमिंग आउट टू बी वन बाई टेन कॉस एक्स माइनस वन बाई फाइव एक्स ठीक है आसान है सभी को आसान लग रहा है यहाँ तक तो बस ये टाइप्स आपको देखने हैं टाइप्स देख के बस आपको कर देना ठीक है सारे टाइप्स आसान है इसी टाइप में ऐसा कुछ नहीं कि आप समझ ही नहीं सकते हो या एकदम सर के ऊपर से चला जाए सारे टाइप्स बहुत आसान है बड़ी आसानी से आप उनको सॉल्व भी कर सकते हो ओके चलो यार अगला क्वेश्चन देखो अब देखो अगले क्वेश्चन में इसने पी पूछ लिया ना तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग पी कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो अभी तक वो कुछ पूछ नहीं रहा था हम सब कुछ कैलकुलेट कर दे रहे थे इस क्वेश्चन में पी कर रहे थे चलो एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से ट्राई कर लो देखो आपका क्या आंसर आता है फिर इसको मैं भी ट्राई करके आपको बता देता हूँ क्या कर सकते हैं ठीक है चलो करो सभी लोग फटाफट अपने एंड पे ट्राई करिए आंसर्स बता दीजिए जिसका भी आ रहा है ताकि उस आंसर्स को हम लोग वेरीफाई भी कर पाए और वेरीफाई करने के बाद सही गलत का अंदाजा भी लगा पाए तो जिनको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो आप जा सकते हो और जो रिविजन रिवोल्यूशन अभी चल रहा था उसको आप फॉलो कर सकते हो ठीक है तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी हो गया चलो देखते हैं देखिए जरा वाई तो आप सभी लोगों को अब देखना शुरू हो गया होगा आपने लिखा यहाँ पे साइन टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर ये अगर आप देखते हैं तो आपको ए की वैल्यू दिख रही है दो डी स्क्वायर को आप रिप्लेस हमेशा करते हैं माइनस ए स्क्वायर से मतलब आपका डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा माइनस फोर से ये कहानी यहाँ पे आपको समझ में आई बट आपने देखा कि यार अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस फोर रख देंगे तो नीचे वाला एक्सप्रेशन जीरो मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आपको पड़ जाएगा तो आपने यहाँ पे लिखा साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा टू डी अब देखो यहाँ पे भी डी स्क्वायर का टर्म तो नहीं है बट एक चीज़ आप याद करो मैंने आपको बताया था कि डी आपका क्या रिप्रेजेंट करता है डी बाई डी एक्स तो वन बाई डी क्या रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन ठीक है तो अगर कहीं पे सिर्फ वन बाई डी आता है ना तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है हम उसको इंटीग्रेशन कितना ट्रीट कर लेंगे जैसे कि इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता वन बाई टू इसको बाहर ले लेता और अंदर मुझे दिख जाता साइन टू एक्स अब देखो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं ये आपको मिलेगा एक्स बाई और ये मिल जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और जो आपका इंटीग्रेशन वाला जो ये कॉन्स्टेंट होगा ये भी नीचे आ जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन जो पी का मिलेगा That will be minus x by फोर cos टू एक्स है ना काफ़ी आसान ठीक है तो अगर वन बाई डी मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है वन बाई डी को तो हम हमेशा इंटीग्रेशन में ही कन्वर्ट कर लेंगे तो वन बाई डी साइन टू एक्स को आपने लिख दिया माइनस कॉस टू एक्स बाई टू और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा ओके आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ ये क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को आप करो अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा तीन तीन आ गए ठीक है 
साइन टू एक्स भी आ गया इस पिक्चर में ई टू दावर थ्री एक्स भी आ गया और हंड्रेड भी आ गया तो देखो साइन टू एक्स को तो साइन टू एक्स कितना ट्रीट करोगे ठीक है ई टू दावर थ्री एक्स को तो ई टू दावर थ्री एक्स कितना करोगे हंड्रेड को कैसे करना है यार आपको ट्रीट हंड्रेड को जो आप ट्रीट करने जाओगे तो वो हो जाएगा हंड्रेड ई टू दावर जीरो एक्स करेंगे सभी लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोचिए समझिए और इसका भी आंसर बताने की कोशिश करिए हो गया चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भी देखिए पी आई सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है तो आपका जो वाई यहां से हो जाएगा दैट विल बी साइन टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस नाइन ई टू दावर थ्री एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस नाइन हंड्रेड ई टू दावर जीरो एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस नाइन ठीक है ना ये तीन अलग अलग क्वेश्चन बन गए अब जरा देखो यहाँ पे यहाँ पे आप कि ए की वैल्यू कितनी दिख रही है दो ठीक है तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस फोर से कर देते हैं तो ये तो मिल जाएगा साइन टू एक्स बाई माइनस फोर माइनस नाइन यहाँ पे आप डी की जगह पे थ्री डालोगे तो थ्री माइनस नाइन आपको कितना दिख जाएगा जीरो तो आप क्या करोगे यार बाहर एक एक्स डालोगे ई टू दावर थ्री एक्स नीचे इसको कर दोगे डिफ्रेंशिएट ये मिल जाएगा टू प्लस यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं आप यहाँ पे डालोगे जीरो ये मिल जाएगा जीरो माइनस नाइन ठीक है तो वाई की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए साइन टू एक्स बाई माइनस थर्टीन ये पी आई कैलकुलेट कर रहे हो ठीक है ये फाइनल आंसर नहीं है ये सिर्फ पी आई कैलकुलेट करें सी एफ आपको अपने एंड से ऐड करना है प्लस अब यहाँ पर जहाँ पर डी दिख रहा है उसकी जगह पर आप थ्री डाल दो तो ये आपको क्या मिल जाएगा एक्स बाई सिक्स ई टू दावर थ्री एक्स और फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस हंड्रेड बाई नाइन ओके चलो बताओ देख लो यार इसको और आंसर बताओ ये आ रहा था आप लोगों का तो ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन में इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई बहुत हाई फाई पार्ट पढ़ रहे हो ऐसा कुछ नहीं बस टेक्निक्स अगर एक बार करेक्ट हो गए आप उसी को आगे बढ़ाते रहिए तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कुछ इसमें ऐसा पुराना नहीं है ये आपके एक सिंपल सी टेक्निक है ये आप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है चलो ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने इस क्वेश्चन को भी आप ट्रीट करिए ठीक है इस क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन मुझे इतना ही लिखना चाहिए था साइन टू एक्स कॉस एक्स ठीक है तो आप साइन टू एक्स कॉस एक्स देख के ये मत बोलो कि सर हमने तो सिर्फ और सिर्फ साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी की टेक्निक सीखी है अगर आपको कभी साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इस टाइप के एक्सप्रेशन मिलते हैं तो आप फॉर्मला लगा के उनको अलग अलग कर लीजिए जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन टू एक्स कॉस एक्स में तो आप इसको लिख सकते थे टू साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर लगाते हैं तो ये सिंपल से दो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो इस क्वेश्चन में अगेन आप देखोगे कि दोनों ही पीआई को आपको सेपरेटली ट्रीट करना है और उनके लिए जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है जो रिक्वायर्ड करेक्शन है वो मीन आपको लगाते भी जाने ठीक है चलो करो आराम से ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही ना आपको आसानी से लगाने चाहिए और जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है उसको हमेशा मॉडल्स में ही डिवाइड करके पढ़ना चाहिए जो जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं हर टाइप के मॉडल आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए चलो कर लिया आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं देखो जरा इसको आप क्या लिख सकते थे इसको आप लिख सकते थे y इज इक्वल टू वन बाई टू साइन थ्री एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई टू साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ठीक है चलो अब बताओ क्या करना है यहाँ पे a आपको क्या दिख रहा है थ्री 
यहाँ पे ए आपको क्या दिख रहा है थ्री तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है माइनस नाइन यहाँ पे ए आपको क्या दिख रहा है वन तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है माइनस चलो रखते हैं सारी वैल्यूज देखते हैं क्या हो जाएगा सर तो वन बाई टू साइन थ्री एक्स डी स्क्वायर की जगह पे आपने अगर रख दिया डी स्क्वायर की जगह पे आपने क्या रख दिया माइनस वन नहीं माइनस नाइन ये मिला माइनस नाइन प्लस वन यहाँ पर आपने डी स्क्वायर की जगह पर माइनस रखा तो वही जीरो आने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो आप यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा वन बाई टू डी साइन एक्स ठीक है फिर से वही साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ठीक है डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन वन बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन एक्स बाई माइनस सिक्सटीन प्लस एक्स बाई फोर इसको कर लो यार और वन बाई डी साइन एक्स आपका मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स ठीक है साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स और वन बाई फोर वाला फैक्टर बाहर आ गया ये आपका पी आई का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया सो दिस इज द पी आई दैट यू आर कैलकुलेटिंग ठीक है जी आ गया समझ में सबको तो आई होप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा जितने भी लोग इस सेशन में प्रेजेंट हो सभी ने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा ठीक है आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसमें भी मैंने दो ऐसे सिग्नल्स को अटैच कर रखा है जिसमें आपको एक दिख रहा होगा कॉस टू एक्स प्लस फोर और दूसरा आपको दिख रहा है ए टू दावर माइनस टू एक्स तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कॉस टू एक्स प्लस फोर प्लस ई टू दावर माइनस टू एक्स देखिए सोचिए समझिए आंसर बताइए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ठीक है तो ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से पढ़िए फॉलो करिए तो आप काफ़ी आसानी से मैथ्स में तेरह में से बारह नंबर तो ले ही आओगे यार तेरह भी ला सकते हो अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई या कोई एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे इसी बार एक एब्सर्ड क्वेश्चन दे दिया था तो क्वेश्चन ही अगर वो गलत दे देंगे यार तो हम क्या कर सकते हैं बट एज लॉन्ग एज क्वेश्चन इज करेक्ट वी कैन ऑलवेज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ठीक है चलो हो गया ट्राई कर लिया सभी ने तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं ठीक है ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा या फिर डिफरेंशियल uh, इक्वेशन पूरा ही छोड़ के चला जाता हूं मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको लग रहा है कि टाइम uh, नहीं बचा हुआ या नहीं रिवाइज कर पा रहे हो तो दो चीज़ें ज़रूर पढ़ के चले जाना एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट फॉर्म और एक ये वाला ठीक है ये ज़रूर करके चले जाना सी एफ वाला इनसे क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है और लीनियर वाले से आ ही जाता है क्वेश्चन हर एक दूसरे साल में चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं गया तो सी और पी दोनों निकाल देते हैं ठीक है तो अगर सबसे पहले सी की कैलकुलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा डी स्क्वायर प्लस फोर इन टू वाई इक्वल टू सीरो फिर राइट साइड से तो मतलब ही नहीं तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपके जो रूट्स आएंगे इट विल बी प्लस माइनस टू आई तो यहाँ से जो वाई आपका सी के तौर पर आएगा इट विल बी सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन ठीक है ये एक्सप्रेशन आपको यहां पे मिलेगा वाई ऑफ सी दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वाई ऑफ सी एफ ये आपको मिलेगा सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स ठीक है चलेगा चलो अब पी आई के कैलकुलेशन पे चलते हैं पी आई के कैलकुलेशन करने में आपको मजा भी आना चाहिए ठीक है तो ये आपको मिलेगा कॉस टू एक्स प्लस फोर प्लस ई टू दावर माइनस टू एक्स यहां पर डिविजन में यहां पर डिविजन में आप जाओगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस फोर यहाँ पे भी मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस फोर देखते हैं क्या क्या होता है चलो सबसे पहले तो आपने देखा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिख रही थी ए की वैल्यू आप सभी लोगों को दिख रही थी दो तो अगर ए की वैल्यू दो है तो डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी है ना अगर ए की वैल्यू दो है तो डी स्क्वायर विल ऑलवेज भी इक्वल टू माइनस तो डी स्क्वायर की वैल्यू आप माइनस फोर लिख लीजिए अब जब डी स्क्वायर की वैल्यू आपने माइनस फोर लिख दी तो यहाँ से वाई ऑफ पी आई आपको क्या मिल जाना चाहिए इट शुड कम आउट टू बी कॉस टू एक्स प्लस फोर ठीक है अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी जो आप यहाँ पे डी स्क्वायर या माइनस फोर रख दोगे तो नीचे आपके जीरो आने की पॉसिबिलिटी बनेगी तो आप बाहर करेक्शन फैक्टर एक्स लगाओगे और नीचे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा वन बाई टू डी प्लस यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए क्योंकि अगर आप डी की जगह माइनस टू डालोगे भी तो ये आठ हो जाएगा चार और चार आपस में आठ हो गए अब यहाँ पे x बाई टू वाला फैक्टर आप बाहर लीजिए x बाई टू वाला फैक्टर बाहर लीजिए और आप इसको इंटीग्रेट करोगे 
तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ये मिलेगा साइन टू एक्स बाई फोर देखो बाई टू मैंने बाहर ले लिया और एक बाई टू वाला फैक्टर नीचे आपको एक्स्ट्रा और देखने को मिलेगा प्लस ई टू दी पावर माइनस टू एक्स बाई एट ये तो साथ में चल ही रहता है तो ये आपको पी का एक्सप्रेशन मिला तो फाइनल आंसर जो आप यहाँ से लिखोगे वाई इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई ये एक्सप्रेशन आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए सी एफ कितना था सी वन कॉस टू एक्स सी वन साइन टू एक्स तो ये आपको मिलना चाहिए सी वन कॉस टू एक्स सी टू साइन टू एक्स ठीक है प्लस पी आई वाला एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिलेगा एक्स बाई फोर साइन ऑफ टू एक्स प्लस फोर ओके प्लस ई टू दावर माइनस टू एक्स बाई एट ये है आपके फाइनल आंसर ठीक है तो आंसर देखने में बहुत हैवी लग रहा है बहुत बड़ा लग रहा है बट अगर आप सी एफ और पी आई वाले कंसर्ट्स में कंफर्टेबल हो तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए ठीक है चलो यार अब बताओ क्या ये पूरा का पूरा डिस्कशन आपने अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया सबको समझ में आ गया क्या क्या करना है तो एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से देखना आज की क्लास में मैंने दो टाइप्स आपको करवा दिए अगली क्लास में और बाकी बचे हुए टाइप्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बट आज की क्लास में आपको रूट्स की कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए और टाइप वन और टाइप टू कैटेगरी भी आनी चाहिए ई टू दी पावर ए एक्स वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं साइन एक्स वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं उनके कॉम्बो को कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आज की क्लास में अच्छी तरीके से कवर करवाया ओके बाकी यार जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अन अकेडमी की तरफ से इतने सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं कि अगर आप कहीं 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 पर भी बैठे हो आपके पास कोई भी रिसोर्स नहीं हो तो भी आपके पास अच्छा खासा मौका होता है उन चांसेस को यूटिलाइज करने का तो अगर आपके अंदर वाकई में सक्सेसफुल होने की चाहत है तो आप आगे बढ़ सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो जैसे उसी कैटेगरी में एक आपके लिए आता है कॉम्बैट कॉम्बैट का पर्पज़ ये होता है कि तीन चीज़ें आप उसे एड्रेस कर पाओ एक तो अपने अंदर टेस्ट देने का डर निकाल पाओ हर हफ्ते ऑल इंडिया लेवल के बेसिस पे आप अपनी कॉम्पिटिशन को चेक कर पाओ और ये समझ पाओ कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप कॉम्पीट करोगे तो आप कहाँ स्टैंड करते हो और उसको इम्प्रूव करते जाओ अगर आप कंसिस्टेंटली इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी तैयारी भी होती जाएगी जो जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाते उनको इमीडिएटली जाके आप रिवाइज भी कर लो ठीक है बाकी अगर आप अच्छा खासा परफॉर्म करते हो कॉम्बैट में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सब्सक्रिप्शन से मिल जाते हैं अकेडमी प्लस पे आने के लिए बट उसके लिए आपको ये कोड लगाना पड़ेगा तो आप अभी इमीडिएटली अन अकेडमी लर्नर्स ऐप खोल लो अन अकेडमी लर्नर्स ऐप में आप ये कोड लगा के अगले कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लो जो हर संडे ग्यारह बजे होता है जिसमें कि सारे के सारे टॉप एजुकेटर खुद क्वेश्चन बनाते हैं उसके सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन टेक्स्ट सोल्यूशन सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं ये कोड अगर आप लगाओगे और आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छा खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है जैसे अगर आपकी टॉप थ्री रैंक आती है तो पूरे के पूरे गेट का सब्सक्रिप्शन आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है बट उसके लिए ये कोड लगा होना चाहिए चार से दस के बीच में सेवेंटी फाइव ग्यारह से पचास के बीच में ये और इक्यावन से दो के बीच में वन फोर्थ आपकी प्राइस हो जाती है सब्सक्रिप्शन की उसके अलावा यार अगर आप प्लस की क्लासेस का फील लेना चाहते हो तो आप प्लस जैसा ही एक स्पेशल क्लास आप अटेंड कर सकते हो आके स्पेशल क्लासेज में बहुत सारे टीचर रोज़ाना बहुत सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं तो जो भी आपके लिए रेलिवेंट कंटेंट है आप उसको देखिए आपके लिए वो सारी की सारी क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो लर्नर्स के लिए वहाँ पे हम लोग पोल क्रिएट करते हैं आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेंगे बाकी आपको लेक्चर के नोट्स में मिल जाएंगे और आप इसको अपने हिसाब से अपनी कन्वींस के हिसाब से कहीं भी एक्सेस कर सकते हो जस्ट आपके पास एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बाकी मेरे कौन कौन से स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं डेली दो बजे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास कंडक्ट करता हूँ रिविजन उसमें मैं किसी न किसी चीज़ का रिवीजन करवाता रहता हूँ जैसे अभी सिग्नल का रिवीजन चल रहा है वो खत्म हो जाएगा तो कंट्रोल का रिवीजन हम लोग करेंगे उसके अलावा रात में 11 बजे हम लोग एक स्पेशल सेशन करते हैं जिसमें हम लोग जनरली किसी भी इशू पे बात करते हैं कोई नॉन टेक सेशन के अराउंड डिस्कशन हमारा चलता है बाकी इसके अलावा हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है आपको लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है कुछ कंटेंट इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो हमें बताइए विल बी हैप्पी टू नो और हम उसको रिजोल्व करेंगे बाकी उसके लिए फिर आपको अच्छा खासा प्राइस भी मिलेगा जैसे हमें वो इशू पता चल जाता है और देखो यार प्लस पे मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या चल रहा कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं प्लस पे जो लोग ई एस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी बैचेस चल रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के तो उसमें जी एस अभी आपका इंजीनियरिंग सेफ्टी स्टार्ट हो चुका है उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर भी भीमा शंकर सर का स्टार्ट हो रहा है बाकी आपका एक एक्सिलेटेड बैच चल रहा है जो कि फास्ट ट्रैक वे में सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवा रहा है और आपके रेगुलर बैचेस भी चल रहे हैं तो जो लोग ट्वेंटी में देने वाले हैं और अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो एक्स
इंडिया के सारे के सारे टॉप एजुकेटर से आप आके पढ़ सकते हो चाहे जितनी बार क्लासेस देखो रिकॉर्डेड देख सकते हो लाइव देख सकते हो और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये यह है कि अगर आपको अन अकेडमी प्लस पे आना है तो ये कोड लगा के आना है ये कोड लगाते ही आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पूरी की पूरी तैयारी करने के लिए इनेबल हो जाओगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन यू कैन ऑलवेज एक्सेस मी एज योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आपको कोई भी इशू आता है Uh, किसी टेक्निकल सब्जेक्ट uh, में इशू आता है किसी और चीज़ में आपको इशू आता है uh, किसी भी तरह की कोई इमोशनल पर्सनल क्वेरी होती है यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी वंस यू हैव यूज दिस कोड ठीक है तो इस कोड का मतलब ही होता है मेरी पर्सनल गाइडेंस और बाकी जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता है ये कोड लगाते ही ऑटोमेटिकली वो आपके लिए इनेबल हो जाएगा आइकॉनिक में देखो डबल लेयर पर आपको गाइडेंस दिया जाता है बहुत सारे लोग टैलेंटेड होते हैं बट उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है वो थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन लैक करते हैं तो उन सारे लोगों के लिए आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन बना हुआ यहाँ पे एक पर्सनल कोच आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन पुश करता रहेगा ठीक है तो आप यहाँ पे 12 महीने के लिए 45 के 18 मंथ्स के लिए फिफ्टी के और ट्वेंटी मंथ्स के लिए सिक्सटी में सब्सक्राइब कर सकते हो ट्वेंटी मंथ्स का अगर आप देखोगे तो थर्टी में रफली आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा ठीक है जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज़्यादा आप कॉस्ट इफेक्टिव है और यहाँ पर भी आने के लिए कोर्ट तो आपका यही लगता है ठीक है तो अगर आपको प्लस पे आना है तो ये कोड लगाना है और इस कोड का मतलब होता है मेरी पर्सनल गाइडेंस एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ठीक है तो आज के सेशन में इतना ही है अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना ना भूलें इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें थैंक यू